Step Up English Radio. Vui mừng chào đón các bạn đã quay trở lại với Step Up English Radio. Mình là Thương và người bạn dẫn nói tiếng Anh rất hay của mình là Linh cũng ở đây hôm nay. Chào Linh. Cảm ơn Thương. Chào Thương và các bạn. Tuần trước trong lúc xem lại các chủ điểm ngữ pháp quan trọng thì Linh bắt gặp được một chủ đề rất hay muốn giới thiệu với các bạn. Mọi người đều nhớ là chúng ta đã học qua bài số 7, tức là mệnh đề rồi đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu mệnh đề quan hệ là gì nhé? Mệnh đề quan hệ là relative clause. Relative là liên quan, đánh vần là R E L A T I V E. Còn clause là mệnh đề, đây là một thành phần của câu dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó. Ở các loại mệnh đề này chúng ta sẽ bắt gặp các đại từ quan hệ như là why, when, which, who, whom, where, when, vân vân. Phần mệnh đề đứng ở đằng sau những đại từ quan hệ này luôn luôn bổ sung nghĩa cho câu. Chúng ta hãy lấy một ví dụ đơn giản ra để phân tích nhé. I love English. Vậy, which is fun to learn? I love English, which is fun to learn. I love English, which is fun to learn. Tôi yêu tiếng Anh, ngôn ngữ mà học nó rất vui. Ở đây đại từ quan hệ which bổ sung ý nghĩa cho English, môn tiếng Anh, cái mà rất vui để học. Một ví dụ nữa là Do you remember the day when we first met? Do you remember the day when we first met? Do you remember the day when we first met? Bạn có nhớ ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau không? Ở đây mệnh đề quan hệ When we first met Bổ sung ý nghĩa cho The day Ngày Như vậy The day when we first met Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau Một ví dụ nữa đó là Can you see the boy who is standing there? Can you see the boy who is standing there? Can you see the boy who is standing there? Cậu có thấy cậu bé đang đứng đằng kia không? Ở đây mệnh đề quan hệ là Who is standing there? Đây à, ở câu Can you see the boy who is standing there? À, nếu bỏ đi phần who is standing there thì vẫn còn lại Can you see the boy? là một câu khá hoàn chỉnh về chức năng ngữ pháp Tuy nhiên người nghe lại không hiểu the boy ở đây là chàng trai nào, ở đâu và làm gì như vậy thì tớ thấy mục đích của mệnh đề quan hệ là giúp cho người nói diễn đạt được nhiều ý mà không cần phải chuyển sang câu khác đấy. Cậu thấy sao? Tớ hoàn toàn đồng ý với cậu. Mệnh đề quan hệ có rất nhiều hình thái và kiểu sắp xếp trong câu. Ví dụ như câu sau. My father, who is 50, is a teacher. My father, Fei, who is 50, Fei, is a teacher. Ở đây thì các bạn có thể thấy là mệnh đề quan hệ Who is 50 nằm ngay sau chủ ngữ Father Và sau Who is 50 mới đến phần vị ngữ Is a teacher Nếu bỏ Who is 50 Chúng ta vẫn còn một câu hoàn chỉnh là My father is a teacher Nhưng người nghe sẽ không được biết là bố tôi bao nhiêu tuổi Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thêm một ví dụ nữa đơn giản hơn được không? Chúng ta chuyển câu Chị gái của tôi, người mà là một giáo viên, là một bà mẹ đơn thân Chị gái tôi, my sister, người mà là một giáo viên Who is a teacher? Là một người mẹ đơn thân Is a single mom My sister, Fei Who is a teacher? Fei Is a single mom ở đây chúng ta dùng đại từ quan hệ who để bổ sung thêm thông tin về người chị gái của mình. Who is a teacher? Hoàn toàn chính xác. Và trong tiếng Anh thì hai đại từ phổ biến nhất mà chúng ta dùng để mở đầu một mệnh đề quan hệ là who và which. Who thì dùng cho người, còn which thì dùng cho sự vật. Ngoài ra chúng ta còn có một số các đại từ quan hệ khó hơn chẳng hạn như là whom đánh vần là W H O M và whose đánh vần W H O S E chỉ quan hệ sở hữu. Để lấy ví dụ cho whom thì ta có I am writing this letter to whom I met two years ago. 
I am writing this letter to whom I met two years ago. Tôi đang viết lá thư tới người mà tôi gặp hai năm về trước. Ở đây vì có sự xuất hiện bắt buộc của giới từ to đến mà chúng ta phải dùng whom thay cho who. Còn một đại từ quan hệ nữa là whose. W H O S E. Thì ta hãy phân tích câu Lisa is the girl whose style I really like. Lisa is a girl whose style I really like. Lisa là một cô gái có style mà tôi rất thích. Bao giờ sau whose cũng phải có danh từ và danh từ này thuộc sở hữu của chủ ngữ trước đó. Ở đây style đi sau whose nên ta hiểu style này là của Lisa. Bài học về mệnh đề quan hệ đến đây là hết rồi. Linh và Thương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tới. Các bạn hãy luôn theo dõi và ủng hộ Step Up Radio nhé. Tạm biệt.